ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അട്ട് ആർ ദി റോൾ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ഐ സി ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ റോളുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഐ സി ടി ക്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഐ സി ടി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സെക്ഷനിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതൊരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ റീച്ച് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസും അതുപോലെ ബറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ വരെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇ കോമേഴ്സ് വഴിയോ ബാക്കി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വഴി ഒക്കെ ഗ്ലോബലി നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് ഗ്ലോബൽ റീച്ച് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു റോളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്ലോബൽ റീച്ച് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ എം ഐ എസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഈ ബി ഐ എസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നതിന് പല ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ചാണ് ബി ഐ എസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എം ഐ എസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ അത് ഇ ആർ പി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എല്ലാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇതിൽ മെയിൻലി പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറേഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറേഡ് ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ മാൻ പവർ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മാൻ പവർ എല്ലാം സേ മാൻ പവറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം സെക്കൻഡ് വരുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വന്നുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ്സിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ദെൻ മൂന്നാമത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്യാൻ മാക്സിമൈസ് ദയർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ത്രൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നല്ലൊരു ഐ സി ടി സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയാലും മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാം അതിലൂടെ അവർക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പത്ത് ആളുടെ ജോലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലൂടെ അത്രയും എംപ്ലോയീസിനുള്ള കോസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ അപ്പം കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കുറേയൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെല്ല് കമ്പനീനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡെല്ല് കമ്പനി എപ്പോഴും കസ്റ്റമറായിട്ട് നേരിട്ടാണ് ഇടപാടൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കോസ്റ്റൊക്കെ തന്നെ അവിടെ കട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അതെല്ലാം കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിലേക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നേരിട്ട് കസ്റ്റമറായിട്ട് ഇടപാടൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് വണ്ണാണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി മീൻസ് എന്താണ് സ്റ്റോക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം സ്റ്റോക്ക് കുറവുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ എക്സസ് ഉണ്ടോ 
കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കുറി എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്പം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഐ സി ടിയുടെ സാധിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചാറ്റ് സംവിധാനമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് സംവിധാനമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഐ സി ടിയുടെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന റോൾ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ ബിസിനസ് എന